Stars shining bright above you Night breezes seem to whisper I love you 嗨，大家好，我是柯野。今天给大家介绍一下我的住处。我先大致说一下这个房子的情况啊。这个房子它是位于杨浦区一个九几年的小区，然后产值面积是四十八平这样的一个一室一厅。坐地铁去人民广场的话，也就二十分钟吧。房子一共签了两年，第一年的租金是五千块钱每个月，然后第二年是五千两百块钱，就是涨两百块钱这样。然后水电煤都是自付，煤就是天然气啊。租的时候是押一付六的，也就是说，呃，每次。都是交半年的租金，这样这个其实看房东啊，其实一般来说都是押一付三，反正就是不同房东有不同的处理方式吧。我就从进门开始完整跟大家介绍一下，请看带房 VC 啊。好，进门之后呢，其实左手边就是一个厕所，马桶旁边我就放了这个猫砂盆，铲完猫屎之后直接丢到马桶，然后可以直接用水冲掉。啊、哦，我用的是那种豆腐猫砂，所以可以这样。这边放了两个收纳盒，直接用来放内衣内裤，上面就是毛巾架。然后洗澡的地方，它就特别小。然后平时洗澡就是把这个浴帘这样拉起来，厕所这样转出来。好，右手边就呃左手边就是刚才的大门。因为进门的地方特别小，所以没有什么地方可以放鞋子了。然后我就买了这种用吸铁石吸在门上的这种鞋架，两个，对，吸力特别强。特别聪明的设计，然后旁边还放了一个这样的小凳子，就是也可以放四双鞋，然后平常换鞋的话就坐在这个上面。然后接下来就是厨房，这边就是一个做菜的区域，我觉得这房东品味特别好，反正买的东西都颜值挺高的。这边一般就只能一个人在这边做菜，因为区域实在太小了。给你们看一下这个橱柜里面，这边就是放筷子啊、碗啊。然后下面就是放杯子，然后比较大的锅。这边的抽屉就放一些纸巾啊什么的消耗品。然后转过来背面，这边就是做饭区域的背面是厨房的洗手台，这边区域就还挺大的。然后可以在这边两个人准备切切菜啊什么的。因为家里只有这样一个洗手台，所以这边也会用来洗脸刷牙。洗手台下面有一个洗碗机，这个真的超级好用。大家如果有条件装修的话，一定要配一个洗碗机。然后这个柜子里面是放的。猫粮、猫砂，然后人吃的番薯、方便面，这一块就算是厨房区域。然后呢，这一块算是我的化妆区。给你们看一下，化妆台面上有什么东西。这边就是我的化妆台，这个就是淘宝买的，反正自己组装的小柜子，上面还带一个镜子。然后里面的话就是一些不知名的刷子和。和一些乱七八糟的化妆品，我觉得化妆柜真的有点乱，放一些夹子啊、发卡啊什么的，一些耳钉。经过这化妆区域之后呢，就是会路过冰箱，冰箱上面贴了镜子，然后往里面走就是客厅啦。冰箱上面贴满了各种照片，然后平常。开冰箱的时候都可以看一下，我把我会做的菜都写在这里，没有灵感的时候就可以来看一下。然后这边就放了台 Switch， 可以直接连到电视机，反正电视也挺大的，虽然我不知道是多少寸。这个电视柜挺大的，反正挺能储物的。然后里面有放一些比较常用的东西，比如说这个电源线啊。这个柜子是所有的常用药，上面是猫咪用品。然后这个抽屉放了一些杂七杂八的东西，一些运动装备，然后。这个热贴，然后还有六个 PS 手柄，都是我男朋友的，他可能是一个蜈蚣精吧。然后这个柜子旁边呢，放了一把木吉他，呃，这边其实是一个餐桌，但是我们现在用来办公了。然后这边是我男朋友用的电脑，这边墙角还有一个特别大的柜子，也很能放东西。嗯，这下面两个抽屉放了我自己收集的一些乐队周边啊 d e p a j o y c e 的日历啊，然后一些专辑，然后还有磁带，对，都在这边。这边是我最喜欢的角落。我早上会在这边看书，然后旁边有窗嘛，然后那个微风慢慢吹进来的感觉特别棒。你们家有没有一个这样的衣架？就是一开始它是衣架，后来就变成一棵衣服树。然后接下来就是我的卧室啊、呃，进门之后有一台电钢琴在墙边，然后这就是我男朋友平常会在这边弹琴。琴旁边放了一些瑜伽垫啊、摄影器材。琴上面我放了一台这个喷脸的机器，我可以在家自己做冷喷，然后也可以当加湿器来用。钢琴上面放了耳机、蜡烛，然后一个小灯，然后我的放笔的东西。着重介绍一下我的书桌。我现在觉得我这个办公区域还挺完美的，就是 Mac， 然后接一台显示器，然后旁边是一台 Windows， 它主机箱在地下，然后这边旁边是放我的耳机 ，AKG 的监听，然后 AKG 的一个随身听
也可以去打钱。苏州旁边放了我的电吉他，这样人坐着的时候可以直接把它抓起来，就很方便。电吉他旁边是我的音箱，音箱旁边是一台电吉他的综合效果器。然后这边就是床头柜，上面是圈圈的窝，这个我把它称之为汉堡包。然后这边就是我的书，其实就不多，因为租房子住嘛，就是有很多书就不方便，所以我能看电子书都会看电子书。这是我的床头灯，然后我自己还贴了一个灯在这个上面。我这是个生活小妙招能手，然后这边是衣柜，它特别的小，然后也很乱，就不给大家看。然后上面的格子用来放被子，一些不常用的东西。然后除了衣柜，我另外买了一个储物凳，然后也是我现在的钢琴凳，就是这个，就可以放一些被子，对，特别方便。窗上面放了一个这样的猫休息的。这个窝外面其实有晾衣杆，但是我一般都不用，因为我们家有烘干机。带你去看一下烘干机。房东在门外面还做了一个储物间，这边有鞋柜，然后箱子、盒子啊之类的都堆在这儿，特别的乱。哎，不好意思啊。然后这底下有一个洗烘一体机，所以我们平常都不晾衣服，洗完以后就直接烘干了。那今天的分享就到这里了。其实在这附近四千块钱左右就能租到一个这样的一室一厅，然后只不过说这个房子它的装修特别好，所以到了五千块钱这样的一个价位。大家如果对租房有任何问题的话，都可以在评论区给我留言，我可以当你的知心姐姐、租房顾问。那今天的视频就到这里了。如果你喜欢这个视频的话，记得关注我，我会继续分享我的生活和音乐。嗯，我们下个视频再见。拜拜